la junta directiva y la dirección ejecutiva del Colipro les da la más cordial bienvenida. De la mano con esto les brindamos un saludo cordial desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro. Como ustedes saben, colegas, este departamento es el que genera diversas actividades, proyectos orientados a la investigación, acción formativa, divulgación de materiales, recursos para el desarrollo profesional de ustedes, personas colegiadas. Hoy vamos a estar generando reflexiones y aproximaciones académicas y pedagógicas sobre el recurso para acompañar las emociones en estudiantes en condición de autismo. Y esto viene a abrazarse con lo que hemos estado conmemorando desde eh, este principio de mes, donde en la agenda mundial se guarda una fecha para la concientización del trastorno del espectro autista. Entonces, sobre ello tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que conversar, todavía queda muchísimo por investigar, y muchísimo por aprender. Y nosotros tenemos que decir que en el campo de la educación, ahora estamos también en un tiempo donde tenemos mejores y más herramientas para la comprensión, para el estudio y para el análisis de, el, eh, de esta condición, ¿verdad? De lo que nosotros eh, llamamos TEA. Yo sé que existen también muchas preguntas, existen muchísimos temores, pero también eh, tenemos docentes, ¿verdad? Que como docentes hemos logrado ser sujetos protagónicos del escenario llamado centro educativo de cada una de nuestras aulas, ¿verdad? De cómo hemos también podido integrar el diálogo con el sector familia en torno a este los retos que nos ha planteado el trastorno del espectro autista desde el material pedagógico, desde la integración curricular. Y entonces han surgido también estereotipos, ¿verdad? La construcción de los estereotipos. Cuando nosotros hablamos de la construcción de la diversidad, nosotros nos encontramos con los estereotipos en el escenario. Entonces, cuando estudiamos diversidad cultural, ¿verdad? y abordamos elementos de la diáspora afrodescendiente, de la diáspora afro, nos encontramos que ya hay preconceptos construidos, ¿verdad? El problema es que nuestra actitud y nuestro desempeño se rica por esos prejuicios. De esa forma, en el marco del trastorno del espectro autista, en el marco de esta condición, se han generado preguntas como, ¿y las emociones?, Nuestros chiquitos sienten, nuestros muchachos eh, logran identificar los sentimientos y si sienten, ¿cómo sienten? ¿Cómo reaccionan ante las emociones? Entonces, justamente este escenario de actualización profesional pretende profundizar en torno a esto. Y yo creo que estamos en una hora propicia estamos en un espacio propicio, estamos a la fecha de siete del de mes de abril, ya está aperturada, está aperturando, ya viene caminando la Semana Santa, y el tiempo está pasando muy rápido, y entonces ya cuando nos damos cuenta, estos espacios nos fortalecen, y por eso también felicitarles por estar aquí con nosotros en esta plataforma, en este espacio académico pensado para la actualización profesional en torno a este abordaje. Quiero compartirles que por parte del Colipro les acompaña el ingeniero Byron Varela en el control maestro o también lo que llaman el host y mi persona. Yo soy la profesora Alejandra Macuc para servirles eh, de parte del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano. La dinámica de este conversatorio se va a dividir en dos partes. En la primera vamos a escuchar a la colega que nos acompaña en este espacio, a la especialista invitada, ¿verdad? Y mientras ella está desarrollando la exposición, vamos a poder plantear las preguntas por escrito utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas. ¿Dónde vamos a ubicar este botón? Dice que se ubica en la parte inferior de las pantallas al centro. Vamos a utilizar este botón únicamente para una cuestión de orden, ¿verdad? Que es tan importante. Nosotros vamos a estar recibiendo esas consultas, las vamos a estar ordenando para después 
este, poder compartir esas inquietudes a través de un espacio eh, de eh, plenaria que vamos a tener al final. Este conversatorio, como ustedes saben, está permitiendo este, la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes desde ya agradecemos su participación. Esa es justamente una de las grandes ventajas de la implementación de la herramienta virtual, cual lograr así mayor cobertura a nivel nacional. Y hablando de talentos, yo me siento muy eh, orgullosa, me siento contenta, me siento abrazada, porque hoy eh, se unió el talento afro académicamente en este escenario. En la traducción lesco, les saluda y les acompaña la colega Graciela Leigood Walker. Y vamos a tener como expositora a la doctora Delali Campbell Calimore. Eh, Delali tiene un doctorado en educación, eh, convención en administración educativa también, su licenciatura y su maestría. Tiene una amplia trayectoria en el camino de la educación, ¿verdad? Educadora, este, eh, ha tenido también un acompañamiento importante como facilitadora en la plataforma de cursos virtuales, como diseñadora de capacitaciones, ¿verdad? Y si bien es cierto, la conocemos desde la parte de la educación religiosa, ha tenido un impacto y una investigación muy fuerte en torno a la espiritualidad de la diáspora afro y también en el marco de el TEA, del trastorno del espectro autista. Porque vean ustedes que Delali es doctora en educación, pero nos viene a compartir también una parte personal en torno a su maternidad, dado que ella eh, cuenta con un chiquito precioso, ahí tenemos a James, ¿verdad? Y su hijo este, fue diagnosticado en el marco de eh, esta condición de TEA. Entonces, este espacio tiene una amplitud y una riqueza doblemente porque vamos a escuchar a la experta que ha investigado y que ha profundizado en torno a recursos, en torno ¿verdad? a qué estamos hablando cuando hablamos de TEA, pero también está también en esa parte de su maternidad, o sea, su experiencia como madre. Y eso viene a ser muy valioso ¿verdad? en esta semana donde estamos conmemorando la concientización mundial en torno al TEA, porque cuando planteamos las preguntas, ¿verdad? es bueno hablar con el experto. Pero el experto, ¿verdad?, que ha caminado de la mano de, con, eh, con este escenario, los retos que se ha tenido como madre y como profesional, vienen a darle todavía una tónica y una cohesión muchísimo más real de la mano con las dudas y también temores que nosotros podemos tener como este, profesionales en educación dentro de nuestras aulas. De esta forma, entonces, eh, Termino mi introducción agradeciéndoles el hecho de que a esta hora estén conectados en esta plataforma, ampliando los horizontes de su actualización profesional. Entonces, de esta forma, Delali, te doy el espacio y te doy la bienvenida también a este, tu colegio profesional. Gracias por estar acompañándonos, ¿verdad? Este, en este espacio que está pensado para que sea de escucha para que sea de aprendizaje y que todos y todas podamos irnos con las manos llenas y los horizontes mucho más amplios en torno a este abordaje. Muchísimas gracias, doctora, y este espacio es para usted. Muchísimas gracias, colega. Eh, creo que es fundamental esos espacios que propicia Colipro, que nos van a permitir no solamente generar un aprendizaje en la parte cognitiva, sino generar experiencias que van a servir para la transformación de la práctica educativa que estamos realizando en nuestros centros educativos. Es importante cuando hablamos de TEA, recordar que estamos hablando de una condición, pero dentro de esa condición existen personas y ese elemento de persona es lo que no podemos desvincular del proceso. Permítanme para iniciar compartir con usted la presentación.
Entonces, buenas noches a todas y todas que nos acompañan. El tema gira en torno a los recursos para el acompañamiento de las emociones en el aula con las personas estudiantes que presentan la condición de TEA. Es importante que hagamos una pausa acá. Ya todos vamos conociendo que el TEA es un trastorno de neurodesarrollo. Este afecta la interacción social de una persona, las habilidades de comunicación, tanto las verbales como las no verbales, también las habilidades para la simbolización, para la flexibilización. Pero es importante, colegas, no quedarnos en el apartado de la afectación, sino que podemos nosotros trabajar con estas personas las habilidades. Recordemos que una habilidad es una capacidad aprendida. Entonces yo les invito a ustedes a que podamos abrir nuestra mente y no nos quedemos solamente con un diagnóstico ni una etiqueta. Recordemos que cuando hablamos de trastorno de espectro es porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas y manifestarlos de diferentes formas. Y también es importante que tomemos un elemento que es la comorbolía, comorbolidad. ¿Qué significa eso? Que una persona con TEA también puede presentar condiciones asociadas. ¿Y por qué es importante eso? Porque si vamos a ir generando recursos, vamos a generar estrategias, es importante conocer a esa persona para la cual voy a hacer un diseño. Tenemos que tomar en cuenta que muchas veces ellos pueden presentar condiciones asociadas como un trastorno con un trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Otros también pueden tener el T asociado con una discapacidad cognitiva, también con trastorno del aprendizaje, un trastorno de ansiedad. ¿Qué quiere decir todo esto y por qué hago tanto hincapié? Porque cuando nosotros conocemos a un estudiante, a una persona estudiante con TEA, estamos conociendo a ese estudiante. No podemos nosotros decir que estamos conociendo el TEA, porque cada niño o niña se va a manifestar diferente aún cuando ellos están compartiendo un mismo diagnóstico. Y cuando vamos a generar los recursos, y van a ver ustedes las diferentes estrategias que les voy a proponer, es importante entender que esas estrategias no son una camisa de fuerza o una camisa de una sola talla. Yo necesito conocer para quién estoy diseñando, con quién voy a propiciar esas estrategias, conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus aficiones, eh, cómo es su entorno, para yo poder idear la estrategia para esta persona, pero jamás podemos entrar a una generalización. Ahora, entrando al tema que nos atañe, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones son reacciones que todos nosotros experimentamos en algún momento de nuestra vida. Podemos experimentar alegría, tristeza, miedo, ira. Y creo que es importante en este momento, antes de que entremos a las estrategias, que nosotros podamos entender qué son esas emociones básicas y a qué nos referimos y cuál es la actitud que nosotros tomamos frente a esta emoción. Esto con el fin de que cuando vamos a diseñar la estrategia podamos saber qué es lo que tenemos que abordar. Cuando en nosotros surge la emoción de la alegría, esto es una sensación agradable de satisfacción y bienestar, lo cual produce en nosotros una, acti una actitud de afiliación. Por eso es tan importante cuando nosotros estemos generando estrategias de mediación, tomar este contenido emocional dentro de lo que nosotros estamos haciendo, propiciar la alegría de manera que eso pueda propiciar una actitud de afiliación hacia el aprendizaje. También está la emoción del asco, que es intenso, es un intenso desagrado hacia algo repulsivo, repugnante y usualmente cuando sentimos asco, lo que genera en nosotros es un rechazo. También está la emoción de la ira, que es un sentimiento de enfado, irritabilidad o indignación y lo que genera en nosotros es una actitud de autodefensa. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando nosotros estamos frente a una persona estudiante que de repente, que puede tener la condición de TEA, eh, presenta esta emoción de ira, tenemos que record, recordar que ese sentimiento de enfado, de irritabilidad que la persona está sintiendo en ese momento es una autodefensa. 
no está buscando atacarme, o sea, su reacción no es contra mí, es porque él siente que, o ella siente en ese momento, que necesita defenderse. Y esto es importante para el abordaje que vamos a tener, porque es importante la inteligencia emocional, tanto para la persona estudiante como para nosotros como docentes. Cuando experimentamos la sensación del miedo, es una aprehensión que provoca generalmente una sensación de amenaza, peligro, dolor, y lo que estamos buscando es protegernos. Para algunos de nosotros podríamos decir, mira, eh, siento miedo cuando veo X animal, siento miedo cuando subo una escalera, siento miedo cuando paso por un puente, siento miedo cuando estoy solo en un lugar y hay oscuridad. Entonces, estas son lo que conocemos como reacciones, entre comillas, normales para el miedo, pero resulta ser que las personas que, viven con la, que conviven con la condición de TEA esta sensación puede ser provocada por una textura, puede ser inclusive provocada por un cambio en la rutina, puede ser provocado por un X color que una persona esté utilizando. Es necesario que conozcamos que esa sensación de amenaza también es válido en ellos, tanto como para mí es válido ver X animal y correr, para ellos también es válido sentir esa amenaza, ese peligro ante tal vez un estímulo o una situación que tal vez nosotros no cataloguemos, como les dije, entre comillas, como normales. También la sorpresa, la sorpresa puede generarse como un malestar o un asombro ante algo inesperado y eso puede generar la exploración. Es importante también ir generando en ellos lo que es la sorpresa. La tristeza es una sensación de desdicha en felicidad y lo que se busca es una reintegración. Tenemos que recordar que esta función adaptativa es la actitud que nosotros tomamos frente a la emoción que estamos sintiendo en este momento. Y muchas veces las reacciones, eh, las reacciones de las personas con TEA son muy diferentes ante, difer ante situaciones. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora, las emociones en el TEA. Recordemos que las personas con trastorno del espectro autista presentan dificultades, escuchemos, dificultades, algunos de ellos pueden ser distintos, recordemos que cada persona es, es eh, diferente. En lo que es la reciprocidad socioemocional, ¿Y, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, que él puede presentar o ella puede presentar diferentes dificultades socioemocionales, ¿en qué sentido? Bueno, Puede ser que la persona o el estudiante tenga una respuesta inusual a una situación social. Ejemplo, que la situación que nosotros estemos viviendo en el momento para la mayoría sea algo triste y de repente la persona con TEA empieza a reírse. Esa es una respuesta inusual. O puede ser que en un momento que todos consideremos que es un momento de alegría donde todos estemos riendo, la persona con TEA suelte a llorar. O tal vez pueda sentir miedo ante situaciones que nosotros creemos que son placenteras o que para mí en mi realidad es una situación placentera. Ejemplo, podemos escuchar una banda que esté tocando y muchos pueden estar moviéndose al son de la banda, pero para ellos es un estímulo que les genera miedo. También inclusive puede ser ante una textura. Tenemos que recordar que es necesario a veces cambiar un poco los términos que utilizamos y aquello que conocemos como, como lo normal y como lo anormal. También alguna dificultad puede ser difícil para ellos comprender reglas sociales que no están escritas. Aquí, por ejemplo, he visto miles de casos cuando visito los colegios donde, por ejemplo, un docente ante X situación puede decir, bueno, cada quien ustedes, cada quien sabrá qué hacer. La persona con TEA no va a entender que tal vez el docente está queriendo decir algo porque no es capaz, a veces muchos de ellos, de interpretar cuando nosotros hablamos en un segundo sentido. O por ejemplo, en el caso, y lo he visto mucho con los estudiantes cuando ellos quieren faltar a lecciones, que por ejemplo, un docente puede pasar y decir, yo no he visto nada, 
pero vemos los casos de los chicos que viven con la condición de TEA que están en el aula sentados esperando al docente. También escuché el fin de semana a alguien que dio una anécdota de un niño que el docente dice, caminen y pellizquense. Y él implica que el niño caminaba y se pellizcaba. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. O por ejemplo, cuando la persona falta con algún trabajo y le pregunta, profe, ¿se cree que yo le puedo llevar la tarea? Bueno, usted sabrá si me la trae o no. Vean, esta no es una respuesta para ellos. Entonces, como les decía, a veces para ellos es difícil entender esas normas sociales no escritas. ¿Cómo que? Bueno, cuando llegamos a un lugar que tenemos que saludar al llegar. O por ejemplo, compartir alimentos con una persona que no tiene. O una norma social también puede ser que no permanecer mirando a otra persona para para no incomodarlo, para no incomodarlo. Entonces, otra de las dificultades que ellos pueden presentar es también iniciar o mantener relaciones con otras personas. Por eso, eh, creo que es fundamental no solamente que hablemos de inclusión, que sino que hablemos también de integración. Es importante integrar a todas las personas que están en los grupos con ellos también. Para ellos también pueden presentar dificultades al interpretar una comunicación no verbal o como les dije, cuando hablamos con doble sentido. O tal vez les cueste entender también las emociones de los demás y no crean que solo las de los demás, muchas veces hasta para ellos mismos les cuesta entender sus propias reacciones. ¿Y, y esto qué quiere decir? Porque se escucha un mito a veces por los corrillos que dicen, entonces ellos no sienten. ¿Será que no sienten? Bueno, que no manifiesten las emociones, no significa que ellos carezcan de ellas o que carezcan de sentimientos, simple y sencillamente que ellos las entienden y las expresan de una forma diferente. Ahora, ¿qué, por, qué, ¿por qué decimos que pasa eso? Bueno, muchas veces puede ser porque ellos pasan menos tiempo mirando a los ojos y se centran más en los movimientos de la boca. ¿Qué significa esto? Que la información que ellos reciben del rostro de la persona no describe exactamente cómo ésta se está sintiendo. Yo les voy a dar una anécdota en mi casa. Ale, Ale les dijo a ustedes que mi hijo vive con la condición de TEA. Todos vivimos con la condición de TEA. Y pasa algo muy eh, simpático, que cuando yo río fuerte o suelto una carcajada, él siempre me vuelve a ver con, con cierta preocupación y me dice, mami, ¿estás riendo o estás llorando? <coughs> Perdón. Y yo lo, la primera vez que me lo dijo, yo no le presté mucha atención. Y yo, ya hay James, yo estoy, estoy riéndome, mi amor. Volví a pasar en la semana y él me volvió a preguntar preocupado, mami, ¿Te estás riendo o estás llorando? Vean, y en ese momento ya yo hice una pausa y recapitulé y dije, me dije a mí misma, ¿cómo él no puede interpretar que en realidad me estoy riendo? Si, 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 me, si me río, o sea, vean, vean que yo vivo con él ya desde hace 10 años. Entonces opté por hacer algo diferente. La próxima vez que empecé a reír, porque estábamos viendo obviamente algo de comedia, le hago yo, entonces él me volvió a preguntar, mami, ¿te estás riendo o estás llorando? Entonces le dije yo, James, eh, tú sabes que cuando las personas lloran, a veces salen lágrimas, salen lágrimas de, de los ojos de las personas. Mi amor, ¿tú ves lágrimas que están saliendo de mis ojos? Y él me dice, no mami, yo no veo lágrimas. Bueno, mi amor, eso significa que mami no está llorando, mami está riendo. A veces, muchas veces con ellos es necesario racionalizar las cosas para que ellos también puedan comprender. Y les aseguro ya a ustedes que después de hacer ese ejercicio varias veces con él, cuando yo ya estoy riendo, él ya no me pregunta si estoy riendo o está llorando porque le ayudé en el proceso de entender cuál es la diferencia entre ver su mami riendo y cuál es la diferencia entre ver su mami llorando. Por eso fue que yo les puse a ustedes este emoticón que utilizamos muchas veces y lo mandamos en mensajes de texto y cualquiera diría, no, es que todo el mundo puede entender que, que, que es una risa, 
Y si nos detenemos a pensar, colegas, no necesariamente. El emoticón tiene dos lágrimas. Hay personas que cuando lloran, hacen gestos con su cara, el rostro lo, lo frunce. Entonces, bien, bien podría interpretarse como que alguien está llorando también. Entonces, no demos por sentado las cosas. Tampoco en este caso se trata de ignorarlos, sino simple y sencillamente tomémonos nuestro tiempo y expliquémosle. Y si tenemos que explicarles una, dos, tres, cuatro, cinco veces, no importa. Créanme que este proceso es lo que precisamente ayuda a desarrollar esas capacidades que ellos van a ir aprendiendo. Siempre lo he dicho en todos los espacios que me permiten capacitar o me permiten como eso que es generar un, una conversación entre nosotros, decirles a ustedes que los diagnósticos solo son referencias, son referencias que nos dicen, bueno, X persona presenta X, X, estas deficiencias, pero me tengo que quedar yo en la deficiencia, me tengo que quedar yo en la condición, no, entonces vamos a empezar a buscar cómo potenciar cada una de ellas y empecemos a generar habilidades. Y esto es lo que nosotros hacemos, en la magia que nosotros hacemos a la hora de crear nuestras estrategias de mediación basados en lo que es el dual diseño universal. Creo que es importante hacer un alto en esto de las emociones y hacernos una pregunta. Y ustedes saben que me encanta que ustedes interactúen conmigo y para eso está el chat, escriban. ¿Somos o nos mostramos? ¿Es o se muestra? Y les voy a dar una situación hipotética. Juan, Juana llega al aula, se sienta. Y de repente Juana se levanta y empezó a gritar. A gritar y gritar y gritar. Yo puedo decir que Juana es gritona. Otra situación. Eh, están los niños jugando y de repente no nos dimos cuenta de qué pasó, pero solo vimos a Pedro que estaba, que agredió en un momento a Juanita, otra vez. Yo puedo decir que Pedro es un agresor, o sea, las personas somos o nos mostramos, porque aquí es donde es importante que empecemos a eliminar las etiquetas, entonces yo puedo decir que Pedro es violento, puedo decir que Juan es una persona gritona, puedo yo decir que Delali es una persona perezosa, o puedo decir que Delali es súper estudiosa, somos o nos mostramos, y, y es, esta reflexión es importante porque a lo interno de las aulas y también de los hogares, y podemos hablar de las comunidades también, empezamos a poner etiquetas a las personas por, una, por un comportamiento que mostraron en ese momento, y cambiamos el se mostró por el es. Y se quedó como es. Es necesario que empecemos a eliminar las etiquetas. Recordemos, las personas nos mostramos, nos mostramos de una u otra manera. Eso no quiere decir que eso seamos nosotros. Vamos a seguir adelante y les voy a dar otro ejemplo. Entonces, muchas veces cuando estamos en las aulas, vienen momentos de crisis. O sea, se desencadenó una emoción, hay una reacción emocional. Y esto suele darse ante una situación, ya sea de saturación, sea este de tipo sensorial o emocional. ¿Por qué se da esta reacción emocional? Bueno, puede ser una situación real que lo desencadenó. O puede también ser una representación mental, una anticipación o una situación de ansiedad. Y aquí les voy a dar otro ejemplo. Me encanta poner ejemplos de mi vida, prefiero hablar de mí que de otros. Resulta ser que mi hijo usualmente no presenta crisis conductuales. Después de cierto periodo de tiempo que trabajamos con él. Pero un día yo fui a la escuela y cometí el siguiente error. Yo llegué. Y le dije a la maestra si me lo permitía y le dije, James, mami va a ir a hacer un mandado y yo vuelvo por usted, espérame. Y ahí colega, resulta saber que me fui y entré a una reunión y no me pude mover. Y lo que yo hice fue llamar a mi primo, que es el que me colabora con él, y le dije, mira, Robert, vaya traiga a James, vean. 
él no se lo pudo llevar para la casa, lo tuvo que traer donde estaba yo, porque ese niño ha empezado a gritar y patalear y pelear con él de mano y se mostró violento, oigan lo que le dije, se mostró violento, se mostró alterado, se mostró nervioso, ¿vea? y no hubo poder humano que hiciera que ese niño se fuera con él. Él tuvo que decirle que lo iba a llevar donde estaba yo. ¿Y dónde estaba el error? Bueno, yo fui a la escuela y yo le di una indicación a él. Yo le dije, yo vuelvo. El niño se quedó con que yo vuelvo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, otro familiar, al ver la reacción de él, me dice, pero ¿cómo usted va a pretender que ese niño se va a, se va a comportar así? Me dijeron que era mal creado de X, X y Y. Y yo le dije a la persona, bueno, el niño se mostró así, pero entendamos cuál fue la situación que desencadenó, por qué llegó a esa saturación. Bueno, el error fue mío. Y pregúntenme, otro día fui y me pasó igual. Pasé y le dije, James, mami va a volver por usted. Y me sucedió otra situación. Y adivinen qué hice esta vez. Colegas, me devolví a la escuela. No me pasa más. Y le dije y le expliqué, James, mami te dijo que ya iba a venir por ti, pero resulta ser que no voy a poder hacerlo. Entonces, esta persona va a venir por vos. Y no hubieron más crisis y no hubo una situación. Imagínense ustedes que ante esta situación ya hubiéramos etiquetado al niño como violento, agresivo, eh, no sigue las reglas, se está desafiando y ya empezamos a generar, no, 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 no. Por eso es que eh, nos preguntamos, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? Bueno, lo primero es actuemos con calma y lo primero es estabilizar a la persona. Lo primero es estabilizar a la persona. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que puede sentirse confundido, agitada, frustrado, abrumado, asustado. O sea, puede estar experimentando todo tipo de emociones. Por eso es que nuestra primera reacción tiene que ser la paciencia y la compasión, que es lo que yo les dije, es importante no solamente que generemos inteligencia emocional en ellos, sino también inteligencia emocional en nosotros, cómo estoy reaccionando yo ante esa situación. Cuando nosotros reaccionamos, y eso se lo digo como un ejercicio de autovaloración, cuando yo reacciono con violencia ante una situación de violencia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es la persona que está saturado? Entonces, si yo reacciono con violencia, es porque ya yo estoy etiquetando a la persona como violenta. Entonces, ya la persona no se muestra, sino para mí es. Por eso es importante que también nosotros entendamos que aquí lo principal es la persona que está teniendo la crisis. Y segundo, bueno, hay que dejar que la persona se aparte de la situación. O sea, a veces las crisis duran pocos minutos, a veces duran más minutos. Y también es importante, por eso les dije que la respuesta inusual ante situaciones puede darse de que algunas veces decimos no es que los chicos se muestran agresivos. No, pero pueden haber algunos que ante una situación lo que hacen es llorar. ¿Cuál era la reacción de James en la escuela ante una situación que él no quería hacer? Lloraba. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y a la fecha llora, y llora, y llora, y llora. ¿Qué es lo que ha optado la maestra por hacer? Ya todos saben, dele cinco minutos, que se tranquilice y sigamos con la lección. Entonces, por eso es que yo les digo a ustedes que es importante que conozcamos a la persona, a la familia y al entorno. Ahora, y ustedes me van a decir, bueno, pero las etiquetas también son positivas. Bueno, yo creo que ni positivas ni negativas. Las etiquetas siempre van a limitar a una persona, porque si yo le pongo a Roxana una etiqueta de buena chica, la más obediente de la casa, y resulta ser que en un momento ella se mostró desobediente, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a quitar la etiqueta de obediente y le voy a poner la etiqueta de desobediente. Por eso es importante, colegas, que no etiquetemos a nadie, reforcemos las buenas, reforcemos de manera positiva las conductas y los comportamientos, pero no etiquetemos. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, siempre el último, no puedes darte más prisa, entonces, tampoco es eso, hay que evitar eso, decir, es que usted es muy lento, es que usted es muy lento, es que usted no se apura, es que usted no quiere, recordemos, las personas se muestran, no son. O decirle, por ejemplo, a una persona que es muy torpe y ya, ya la voy a ayudar yo para que se apure. No, 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 no. Démosle su tiempo. 
Entonces creo que, que vamos ya seleccionando varios aprendizajes. El primero es cada persona con TED es diferente. Segundo aprendizaje, las emociones, aunque no se muestren, no quiere decir que las personas no las tengan. Que no manifiesten las emociones no significa que carezcan de ellas. Tercer aprendizaje hasta ahora, ni positivas ni negativas. Recordemos que las etiquetas siempre limitan a las personas. Si hay otro aprendizaje, escríbanmelo en el chat que yo las voy a leer y los voy a leer. Ahora, ¿cómo yo trabajo esta educación emocional con personas con TEA? Y aquí ustedes me van a escuchar que en varias partes yo me voy a referir como persona, como estudiante, porque eh, vuelvo y repito, el, el, el conocer la condición de TEA es solamente, eh, tengo un diagnóstico, eso me dice por dónde tengo que caminar, qué tengo que potenciar, no me limita. Y yo creo que muchas veces olvidamos y, y sacamos a la persona, no solamente de su entorno, sino en la etapa de desarrollo en la que está. Olvido yo que es un niño y nada más lo veo como el chico autista. Es que es el, el, el autista. Y nos olvidamos que es un niño y que muchas de las reacciones que tiene no es por la condición de autista, es porque es un niño y reaccionan de esa manera o es una niña. Entonces, yo les voy a dar a ustedes algunas recomendaciones que ya yo he trabajado y me han funcionado. Pero recordemos que cada recomendación tiene que adaptarse al contexto y a la persona. Primera recomendación, bueno, cuando vamos a generar trabajos grupales, porque también es importante que los agrupemos, vean, cuando hablamos de inclusión, no hablamos de que voy a trabajar con todos los estudiantes X tema, ah, pero a fulano de tal que es autista voy a darle algo aparte, no, esa no es la inclusión. Si hacemos trabajos grupales, incluyámonos a ellos, pero ¿qué es, lo, qué es la recomendación? Bueno, que sean lo menos reducidos posible. O sea, no trabajemos grupos tan grandes. Lo más, tres, eh, cuatro personas. Es importante también cuando trabajemos con ellos que esté bien estructurada cada sesión y el tiempo que ellos van a tomar para cada momento y cuánto tiempo van a utilizar para cada actividad. Eso es sumamente importante. Y cuando yo les dije a ustedes que, que, que es necesario que conozcamos a ellos, bueno, propongamos actividades y juegos adaptados a la edad y al nivel de comprensión y a las capacidades. Recordemos que cuando hablamos del DUA son múltiples formas de presentar la información. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, yo lo invito, le invito a usted a que hable con la mamá o con el padre de familia o la persona que es responsable. Mira, contame una cosa. ¿Cuáles son los dibujos animados que a James le gustan? ¿Cuál es el color favorito de James? ¿Qué es lo que a James le gusta comer? ¿Qué es, eh, ¿A qué le gusta jugar a James? O sea, estas estas eh, preguntas que podemos hacer a los padres de familia van a ser los insumos. Es, es lo que nos va a ayudar para la hora en que yo voy a hacer mi diseño curricular, yo lo puedo adaptar a él. Y cuando vamos a empezar a trabajar, introduzcamos los personajes o los temas que son de interés del niño o de la niña. Entonces, ¿qué es lo que eso nos va a propiciar? Bueno, primero, que estamos tratando, porque todo lo que hacemos es para tratar de mejorar, de conocer a la persona estudiante. Y eso va a ayudar a potenciar en él que la motivación y por lo tanto la participación del niño. Yo le decía a, a, una, a una docente que la visitaba y estábamos viendo el tema del DUA y las estrategias de mediación, yo le decía, mira, me dice, es que el niño no me presta mucha atención, le hago yo, ¿y vos sabes cuál es el color favorito de ese niño? Me dice, mira, no se le digo, bueno, a ver, y ese día que vas a dar la lección, ponete la camisa de ese color, averigüese cuál es el personaje y utilícelo en algún material que usted va a trabajar con los niños. Vean, y eso no solamente con el niño que tiene que vive con la condición de TEA, eso es con todos los niños, porque tenemos que adaptarnos a qué? A la edad y al nivel de comprensión y a las capacidades que ellos tienen. Ahora, cuando vamos a utilizar en nuestras actividades videos, recordemos siempre introducir de qué se trata el video. Y tratemos que esos videos no duren más de cuatro minutos. Y puede ser que si el video es un poco largo, yo lo que les recomiendo a ustedes hacer es 
ir viendo partes del video, hacer una pausa y hacer, lanzar una pregunta sobre el contenido de lo que estamos viendo en el video y luego continuar. Esto va a facilitar lo que es la parte de la, de la comprensión. Y algo que yo considero indispensable. Tenemos que referirnos en la comunicación directamente a la persona. ¿Qué significa esto? Y, y, y esto es triste. Y yo sé que ningún docente lo hace intencionalmente. Todos trabajamos con lo que podemos, a veces con las uñas y los dientes, pero esos espacios precisamente de conversatorio es lo que nos permite ir mejorando. ¿A qué me refiero eso con la comunicación directamente a la persona? Cuando usted está en el aula y usted tenga una persona que presenta X discapacidad, no lo ignore, porque muchas veces estamos haciendo una explicación magistral y nunca nos referimos a ellos. Lo que hacemos es que le explicamos a todos y luego llamamos a la persona y digo, venga, fulanito, sientes aquí a la par mía para yo explicarle. No, 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 no. Cuando estemos haciendo esto, recuerden que podemos utilizar diferentes recursos a la hora de explicar. Yo puedo partir desde algo sencillo hasta algo más complejo o puedo partir del todo para llegar a algo más sencillo. Utilicemos esos recursos en el discurso para poder integrar a la persona. Y vi algo muy importante en otra visita que hizo un centro educativo que había una niña que vivía con la condición de síndrome de Down y ella en ese momento es no verbal. Y me encantó ver a la docente, porque ella empezaba la explicación y ella refería a la niña y decía, ¿verdad, fulana de tal? ¿Qué le parece a usted? Vea, aunque en ese momento la persona estudiante no te haga una devolución verbal, se vio en la niña un cambio. ¿Por qué? Porque la toma en cuenta. Y seguía explicando, decía, ¿verdad, compañeros? Bueno, tomemos en cuenta como rosa. Vean el color que anda rosa. Vea, ese es el color del cielo. Y tomaba algún elemento de la persona estudiante para poder integrarla. Vean, recordemos que son personas y no podemos ignorarlas. Y nosotros tenemos que tratar de trabajar lo que es la parte de la integración. Y yo me pregunto, ¿Cómo los niños los van a integrar si nosotros como profesionales en la educación no los estamos integrando ni siquiera en la parte, por decirlo así sencillo, en la explicación o en la exposición magistral que estemos haciendo? Otra cosa importante que yo creo que es la clave de todo es relacionémonos con la, relacionémonos con la persona, no nos relacionemos con el autismo. No olvidemos que esta persona... Tiene una edad, tiene características, está en una etapa del desarrollo, vive, cierta, vive en cierto contexto, en cierto entorno y relacionémonos con la persona y empecemos a conocerla. No le tengamos miedo a las reacciones emocionales. Es que yo creo que, que a veces, a veces eh, pasa que creemos que si no le hablamos no va a reaccionar. No, 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 al contrario, generemos más reacciones emocionales para que podamos ir generando diferentes estrategias. Aquí lo que estamos buscando, como les dije yo a ustedes, es integrar. Y aquí es donde yo les lanzo una pregunta o puede ser una afirmación. Generar la empatía. Genero la empatía o genero la empatía. Vean, entendamos una cosa. No crean que el camino difícil es el de nosotros, las personas docentes. Para la persona con TEA, para ese estudiante, créanme que no es fácil. No es fácil para él. El reto que tenemos en los centros educativos, porque queremos, colegas, centros educativos de calidad, y los queremos con una orientación inclusiva, no queremos dejar a nadie atrás. Por eso es que la invitación es a esto, generemos empatía, generemos empatía. Y, y, y no es solamente ponernos en el lugar del otro, sino darme cuenta que ese es otro, él es otro, es otra, diferente a mí. Y que esas capacidades, esas cualidades, porque tampoco podemos pensar que los chicos que vienen con la condición de TEA, solo tienen deficiencias, no tienen grandes potencialidades. Aprovechemos esas potencialidades dentro del aula. Y aquí es donde yo les doy tres opciones. ¿Cómo yo genero la empatía? Bueno, está la empatía por imitación. 
Si yo soy empática, eso es lo que ellos van a replicar. Si yo como docente me muestro empática con las personas estudiantes, las personas estudiantes entre ellos también se van a mostrar empáticos. Y también otro aspecto importante es fortalezcamos la autoestima, vean. Yo sé que, que, que es difícil porque no la tenemos fácil, pero empecemos a hacer ese reforzamiento positivo cuando veamos que X haga algo que es bueno, por más pequeño que esté, reforcémoslo. Mira qué bonito, mira qué bien. Vean, aunque la persona estudiante agarre un lápiz y haya pintado con toda la fuerza, pase y dígale, mira qué color más hermoso, qué bonito lo hizo, me encantó que haya participado. Empecemos a fortalecer esas autoestimas, pero no solo de la persona que vive con la condición de TEA que tenemos en el aula, sino la autoestima de todos. Y recordemos que los demás son importantes. Esto en un salón de clase es lo fundamental. Si usted logra la cohesión, si usted logra la integración, si usted logra la acogida, créame que el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser más fácil. Porque entonces no va a ser solamente usted contra el estudiante, sino va a ser usted y todo un grupo de estudiantes trabajando juntos por salir adelante, porque aquí no se trata que el reto solo es el que tiene TEA, aquí el reto es con todos. Entonces, entonces, ¿cuál es la sentencia? ¿Cuál es la invitación? Sí, generemos la empatía. Ahora, ¿cómo yo lo puedo hacer? Bueno, yo les voy diciendo. Lo primero es, partamos del conocimiento. ¿Pero de cuál conocimiento? ¿Estoy hablando a nivel cognitivo, de teorías? No, 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 no. no. Yo les hablo de conocimiento básico. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es él? Eh, ¿Puede ser una persona TEA no verbal? ¿Puede ser verbal? Puede ser que requiera un poco más de apoyos o menos, pero conozcámosle. Llamemos al padre de familia, a la madre de familia, llamemos y conozcámoslo. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus colores favoritos? Vean, si ustedes se apoyan en el padre de familia y no lo ven como aquel que me quiere poner una demanda, sino como aquel que es mi apoyo, aquel que ha estado con el niño durante tantos años y puede decirme cómo va, entonces podríamos aprender bastante. Entonces, partamos siempre el conocimiento. Y sobre todo de una motivación constante, pero la motivación no solo tiene que ser hacia afuera, sino hacia adentro. Yo como docente tengo que motivarme todos los días, todos los días, todos los días y darme cuenta que todo lo que yo haga va a ser para bien de esas personas, porque al fin y al cabo lo que queremos es que ellos puedan adaptarse, es que ellos puedan, que ellos puedan eh, desarrollar habilidades. Y motivemos a los estudiantes entre ellos constantemente. Si ustedes se dan cuenta, eso no es solo para los estudiantes con TEA, es para todo, para todos, para toda la comunidad educativa. Otra forma de crear es incluir e integrar. O sea, ayudarlos en la inclusión con sus compañeros. Creo que eso debería ser lo primero que ustedes hagan. Incluir. Cuando yo pasé a mi hijo de un sistema privado a un sistema público, y aclaro, el sistema privado no es porque no creo en el público, yo soy producto del sistema público, yo creo en el trabajo que hacemos en los centros educativos del país y creo que estamos haciendo a Costa Rica diferente y mejor. Creo que somos más los que estamos haciendo el bien que los que no lo están haciendo o están aprendiendo a hacerlo. Pero creo, esta maestra, cuando lo pase del privado al público, él se pasó en segundo grado. Entonces ya los chicos venían con compañeros desde primer grado, entonces mi temor era cómo van a reaccionar los niños cuando él llegue, porque uno como mamá siempre dice, es que yo sé que mi hijo pues tiene sus particularidades, es diferente, ve la vida distinta. Y lo primero que hizo la maestra fue integrarlo con sus compañeros, ayudó a esa inclusión, que ellos se dieran cuenta que bueno, James es diferente, pero también todos ellos son diferentes. James tiene esas cualidades, pero ellos también tienen esas cualidades. James tiene esas necesidades o requiere esos apoyos, pero todos en alguna medida requieren de algún tipo de apoyo. Y esa inclusión hizo la diferencia. Entonces, partamos siempre que incluir e integrar y ayudemos a la inclusión. Y vean, y yo les digo, háganlo en todos los niveles. A veces creemos que esta inclusión solo tiene que ser en primaria, no también en secundaria. También hagámoslo en secundaria. Y yo sé que hay colegas aquí que nos siguen, que trabajan en universidades, hagámoslo también en esos ambientes, porque también en esos ambientes educativos llegan personas con TEA. 
¿Qué es lo otro importante? Bueno, comprendamos cuáles son las necesidades que tienen. Y sobre todo, generemos un buen ambiente de clase. Y lo más importante de eso es, evaluemos constantemente las estrategias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que puede ser que lo que yo hice hoy me funcionó, pero eso no quiere decir que mañana no me va a funcionar con el, el estudiante. ¿Por qué? Porque cambió el ambiente, cambió el entorno, nosotros todos los días estamos cambiando. Si hay una constante en nuestra vida, es el cambio. Entonces, por eso es importante siempre evaluar. Ahora, ¿qué recursos vamos a utilizar o qué es lo que yo les propongo a ustedes para trabajar las emociones? Y aquí es donde, por ejemplo, vemos el muñequito agarrándose la cabeza y decimos, ¿ahora qué hago? Me encantó esta imagen porque si ustedes ven, es una, es una cabeza abierta y salen miles de recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que utilizar nuestra capacidad creativa. Y, y como les dije, yo les voy a dar a ustedes ejemplos, pero ustedes los pueden adaptar y ustedes pueden generar otros, y por qué no, compártanos en el chat, si alguno que yo les estoy dando, ustedes tienen otro, compártanlo para que ahora al final, en el, al final en el conversatorio, podamos también conocer qué es lo que usted está haciendo en el campo, porque eso es importante. Ahora, el primer recurso que creo que es fundamental es el de las agendas personales, ¿verdad? y aquí sí discrepo con muchas personas cuando hablan, hablan de TEA, yo no creo que la agenda es algo permanente. Yo creo que la agenda va en la medida en que la persona lo necesita. O sea, los apoyos educativos no pueden ser exhaustivos. O sea, yo no puedo creer porque una persona requiere un apoyo hoy, es el apoyo que va a requerir toda la vida. Por eso la evaluación es importante. Porque una vez que la persona supere, una vez que la persona desarrolle esa habilidad, pues entonces quitamos el apoyo y busquemos otros apoyos para ir generando o para ir haciendo que él vaya aprendiendo otras capacidades. ¿Qué, ¿En qué nos sirven las agendas? Bueno, estas registran las secuencias de las actividades diarias que realizan las personas estudiantes o también las podemos utilizar para los sucesos que son más importantes o significativos del día. ¿Pero por qué es tan importante la agenda? Bueno, la agenda permite anticipar y comprender las situaciones que se llevan a cabo en la vida y en el entorno más cercano. Entonces, ¿qué es lo que eso nos va a ayudar? Nos va a ayudar a reducir un poco las crisis, reducir aquellas situaciones que desencadenan crisis emocionales. ¿En qué sentido? Bueno... Cuando ustedes van a iniciar su práctica educativa, cuando van a iniciar su clase en la mañana, es importante que ustedes le digan, no solo a la persona que vive con condición de test, una cuestión de orden y disciplina. Cuéntenle a todos los estudiantes qué es lo que van a hacer. Bueno, chicos, vamos a hacer en la mañana esto, luego esto, luego esto. Todo eso que permite prepararnos, anticipar. Y si va a haber algún cambio en la programación, no hagan las mías, que solamente me fui y no le dije a mi hijo, Hagan una pausa y digan, mira chicos, teníamos esto en la agenda, pero por esta situación tenemos que hacer esto. Y eso yo siento que es algo que no solamente beneficia a la persona con TEA, sino beneficia a todos. Esta semana estaba en una reunión y una madre de familia que tiene dos chicos que eh, típicamente normales, vuelvo entre comillas, y ella nos decía, es que yo no lograba que mis hijos se autorregularan en la mañana. Y dijo, lo que yo hice fue, bueno, busqué un cartel grande y empecé y les hice una lista. Ok, en la mañana debes levantarte. Después cepillese los dientes. Tres, vaya al baño y bañese. Cuatro, empaque el bulto. Y ella dijo que ella hizo unos carteles grandes para sus hijos y los pegó. Y en las mañanas ya no tuvo ningún problema. ¿Los ¿Tenían TEA? No. ¿Tenían algún tipo de discapacidad? No. ¿Por qué? Porque este recurso beneficia a todos. Entonces, eh, ¿Para qué otra situación puede servir esto? Por ejemplo, con James, ¿qué es lo que nos pasaba? Se lavaba los dientes y nada más lavaba los dientes y salía corriendo. Entonces, el papá buscó un pictograma sobre el lavado de dientes, lo pegamos en el baño, una semana siguiendo eso, a la semana cuando yo empecé a lavarse los dientes, lo quité porque ya no lo necesitaba. O sea, recordemos, los apoyos son en la medida que la persona lo necesita. Ya cuando esa habilidad se desarrolla, 
requitemos ese apoyo y busquemos más bien, ok, que sí, qué más podemos potenciar. Otro ejemplo para el manejo de las emociones que yo les traigo es la presentación de situaciones similares y eso es lo que yo llamo el clic, o sea, mi mente hizo clic. ¿Cómo es eso? Bueno, les pongo un ejemplo rápidamente. Eh, James un día llegó y el papá al plequito y él se puso triste y empezó a llorar, es un papá poquito X y qué cosa. Perfecto, pasó. La misma semana, él a un primo le regaló un objeto, le regaló una gorra. Entonces yo lo mandé a buscar algo y cuando veo, él viene con la gorra. Y le digo, mi amor, pero usted no le regaló la gorra a él. Me dice, mami, pero es mía. Le hago yo, pero usted se la regaló. Me dice, pero es mía. Y yo dije, bueno, no estamos comprendiendo la emoción. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le dije, ¿usted recuerda cuando su papá le quitó tal cosa? Cuénteme, ¿qué sintió en ese momento? Ah, yo me puse tal cosa. Bueno, ¿qué crees tú que siente tu primo cuando tú le quitas eso? Entonces, racionalizar. Entonces, presentémosles a ellos situaciones similares que les van a ayudar a ellos a esa comprensión emocional, que es lo que yo le llamo clic, usted le puede llamar como usted quiera. Otro aspecto que a mí me ha funcionado y también que nos ayuda como un recurso en la parte emocional son las frases, las sentencias o los dichos. Eh, los chicos muchas veces eh, se frustran ante diferentes situaciones. En este caso era el perder. Entonces, cada vez que perdía, entraba en crisis. Crisis de gritos, crisis de llanto y una desesperación. Y yo decía, mira, pero ¿cómo trabajo esta crisis en él? Porque siempre era lo mismo. Y llegaba llorando y se frustraba porque no jugaba, porque no era su turno, porque no ganaba, porque sentía que no entendía el juego y no podía. Un día lo agarré y le dije, ese yo digo que, que fue una iluminación de arriba. Y dije, repita después de mí. A veces se gana. Y él dijo, a veces se gana. Y a veces se pierde. Y a veces se pierde. Y no pasa nada. Aunque ustedes no lo crean, el racionalizarlo, el darle una frase que él podía comprender, se terminaron las crisis. Porque cuando iba a empezar una crisis por perder o por no poder interactuar, yo lo vuelvo a abrir y le digo, ¿qué es lo que mami siempre dice? A veces se gana, a veces se pierde y no pasa nada. Y ustedes van a decir, ¿funcionó por arte de magia? No, nada es por arte de magia. La, la próxima vez que pasó, entre llanto lo repetía. Ya la siguiente vez que pasó, ya no había llanto, ya solo lo repetía. Ya la tercera vez, ¿Qué dice mami? A veces se gana. Y les puedo asegurar a ustedes que ya esas crisis no las tengo. Es más, cuando él se ve frente a una situación de esas, él mismo lo repite y dice, a veces se gana, a veces se pierde y no pasa nada. Entonces, por eso es que yo les digo, colegas, que es importante que conozcamos a las personas con las que estamos y vea algo tan simple como una frase, algo tan simple como explicarle puede servir como un insumo grandioso. Otro insumo que yo utilizo es porque pasa, pasa y es triste. No quisiéramos que, que, que aconteciera, pero es la realidad. Cuando utilizan nombres para ellos que no son los que nosotros les dimos y les empiezan a, a, a poner apodos. Entonces, la, la solución que yo opté es, mmm, dígame una cosa, ¿cómo se llama usted? Tal. Entonces yo le dije, bueno, cuando usted le digan algo que no es su nombre o no es como usted quiere que lo llame, diga, yo no soy eso, yo soy esto o me llamo así. Eso, esa frase ha servido para empoderarlo y también para disminuir las crisis porque también son desencadenantes. Cuando, por ejemplo, algún niño, alguna niña lo llama de otra manera, o por ejemplo, o cuando los molestan de X o Y, porque al fin y al cabo son niños, no podemos sacarlos de, de la edad ni, el, ni la etapa de desarrollo en la que están, se los he dicho. Entonces es importante también afianzarlos en eso y que ellos sepan cómo ellos pueden responder. Y tarde o temprano, esas frases ellos mismos los van a ir interiorizando y las crisis, créanme, que van a disminuir. Es un recurso ya probado. Ahora, les decía a ustedes con respecto a las agendas personales, 
Ese es un ejemplo de las agendas que podemos utilizar. Eh, es importante, es importante ir generando, como les dije, esas capacidades aprendidas en ellos, esas habilidades. No es porque el niño no empaca su mochila o su bulto, quiere decir que nunca lo va a hacer. Entonces yo toda la vida le voy a empacar la mochila. No, 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 colegas. Podemos utilizar este recurso, podemos enseñarle qué es lo que queremos que él haga, utilicemos el recurso de esta agenda personal y que lo vaya practicando. Y digámosle al padre de familia que él vaya aprendiendo a autorregularse, que él vaya aprendiendo responsabilidad. Una vez que ya lo supere, le quitamos eso y seguimos buscando el otro. También puede ser, como les dije, el ejemplo para las mañanas o el simple hecho de lavarse los dientes de la forma adecuada. Y esto... Créanme que no solamente para los chicos que tienen TEA. Muchos niños llegan a lavarse y solo hacen así y listo. Entonces, aprovechémoslo. Otro recurso que investigué y que he utilizado en otro contexto con personas adultas, pero que también funciona con ellos, es lo que conocemos como el tren de las emociones. Aquí es donde vemos una situación, utilizamos el pensamiento, la emoción, la acción y el resultado. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, eso inclusive usted lo puede tener como un recurso en el aula en alguna parte. Ustedes pueden poner varios cuadritos, si ustedes quieren pueden hacer la figura de tren o pueden hacerlo como este juego, Rayuela, que jugábamos antes, pero donde ustedes van a colocarlo como por etapas. La primera etapa es lo que pasa. Lo segundo es lo que pienso. La tercera etapa es lo que siento. La cuatro es lo que hago y la cinco es el resultado. ¿Este recurso se utiliza antes o después para ambas? Si, por ejemplo, hubo una, una situación de conflicto en el aula, podemos utilizarlo como una forma de, como les dije, racionalizarlo, eh, que la persona lo pueda ver de forma objetiva y lo podamos analizar con todos los estudiantes. Bueno, los estudiantes se agredieron. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, vamos a hacer que ellos se paren en la primera etapa. ¿Qué es lo que pasa? Ahí vamos a dejar, oigan, que describan cuál fue la situación de conflicto. O sea, ¿qué generó el conflicto? Ah, es que yo estaba en la fila, fila y él se me adelantó. Es que yo tenía un lápiz y él me quitó el lápiz. Es que él me dijo tal cosa. Bueno, veamos la situación. Una vez que nosotros veamos la situación de forma objetiva, de forma objetiva, perdón, Pasamos al otro vagón, ¿qué es lo que piensa? Y pidamos a cada uno de ellos que externe qué es lo que está pensando en ese momento. No, es que yo lo que pienso es que no es correcto adelantar en la fila y yo pienso tal cosa y yo pienso que el lápiz es mío y que no debo regalarlo, no debo prestarlo. Dejemos que externen qué es lo que piensan. Una vez que ellos hayan externado qué es lo que ellos están pensando, entonces pasemos a la tercera etapa. Ahora sí, ¿qué es lo que ustedes sienten? ¿Qué es esa emoción que se generó? Y dejemos que se expresen, o sea, exprésenme qué, qué es lo que ustedes sienten en ese momento. Y que, y que hablen. Entonces van a decir, si sí, yo me enojé y yo me sentí triste, eso va a permitir que primero que ambos se vean de frente, o si es una situación grupal, que podamos escucharnos y ver qué emoción surgió en mí en ese momento. ¿Cuál es la... La actitud adaptativa, ¿qué es lo que estaba queriendo hacer? ¿Me estaba queriendo proteger? ¿Estaba queriendo eh, cuidarme? ¿Sentí miedo? ¿Me quise proteger? Y la número cuatro es, ok, ante lo que pasó, ante lo que usted piensa, ante lo que usted sintió, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿O qué es lo que usted hace? ¿Lo que usted hizo? Bueno, lo empujé, lo insulté, gritó. Y al final, cuénteme, chicos, ¿cuál fue el resultado final? Pasemos al último vagón. Y ahí es donde vamos a hacer un análisis. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es solamente para darme cuenta cómo las emociones desencadenaron la situación, sino también puede generar que él sepa en qué momento puedo frenar la situación. Puedo frenarla en lo que pasa o puedo frenarle en lo que pienso, o puedo frenarle en lo que siento, y que ellos vayan generando esta, esta, este conversatorio. Y me parece fundamental. Esto yo lo he aplicado en mi vida en tres pasos, y me ha ayudado mucho con lo que es la parte de la inteligencia emocional, porque muchas veces nos llevamos 
nos dejamos llevar solamente por lo que sentimos y cuando estamos viendo las cosas, las vemos desde las emociones, no desde una mirada objetiva. Y creo que eso es importante. Y hay otro recurso que está en internet, ahí les dejo el, el link y también, bueno, siempre Polito sube las, estas capacitaciones, ustedes las van a poder bajar, que se llama Picto Memory. Me encantó, me encantó y creo que es importante y lo podemos utilizar con los chicos. Resulta ser que es de este juego donde estamos eh, buscando parejas, pero las parejas que estamos buscando son caritas que vienen con diferentes reacciones o diferentes emociones. Entonces, una vez que nosotros encontremos la pareja, se abre, como ustedes lo pueden ver ahora a la izquierda, una pantallita donde expresa qué es lo que la persona está sintiendo en ese momento. Y podemos decir al niño, ¿usted cree que usted puede...? Eh, imitar aburrido y esto como les digo no solo tenemos que utilizarle con los chicos con la condición de TEA, podemos utilizarlos con los demás una vez que el juego termine o pasamos esa etapa podemos ir a la siguiente y aquí lo importante es que inicia con lo que son las emociones básicas y luego va generando con las emociones secundarias y es súper divertido y me parece que es muy atinente. Inclusive esa puede ser un recurso que los padres de familia utilicen para trabajar este tema, las emociones. Y la última recomendación que les traigo es de una colega que también me parece muy interesante y creo que es adecuado, que es, busquemos bolitas. Pueden ser las bolitas de estereofón, yo diría, podemos ser las de los, de los desodorantes, podemos utilizar cartulinas, y empecemos un día en la clase a colorear las, colorear, perdón, las emociones. Este recurso de colorear las emociones en los balones puede ayudarnos, ok, ¿cómo usted ve a una persona cuando está triste? Bueno, que colorea, ahí nos podemos dar cuenta cómo él está interpretando las emociones. Y este coloreo de las emociones, inclusive, ustedes lo pueden utilizar con el recurso del tren de las emociones. Y esto es lo que yo tengo para ustedes hoy. Espero que les haya agradado, créanme que, que lo más importante es que todo salga del amor y siempre lo he dicho y no me voy a cansar porque yo no hablo de un amor ideal de telenovela, yo hablo de un amor que es acción, cuando usted ama usted puede impactar, puede recrear, puede hacer las cosas bien y puede hacer las cosas mejor y cuando todas nuestras estrategias nazcan del amor van a tener mejores resultados que si solamente nacen desde un pensamiento un poco más, eh, tal vez más frío, diría yo. Que no nos dé miedo amar a los niños, que no nos dé miedo amar la profesión en la que estamos. Sé que tenemos altos y bajos, pero aquí lo más importante siempre son las personas estudiantes. Y créanme que eso poco que usted está haciendo, colega, está haciendo de gran impacto para la vida de alguien. Ale, te doy el pase para por si hay para la ronda de preguntas. Claro, claro. Muchísimas gracias, doctora Campbell Callimore. En efecto, tenemos o tuvimos un movimiento activo, ¿verdad? Tanto del chat como del botón de preguntas y respuestas. Este, así que me voy a permitir compartir. En primera instancia, eh, doctora Delali, hay un manifiesto agradecimiento por lo que usted acaba de compartir, ¿verdad? Más allá de lo interesante, más allá de lo excelente, más allá de lo importante, manifiestan lo necesario. ¿Para qué? Para la implementación de esto a nivel de escenario de aula, ¿verdad? La profesora Marta Benavides, por ejemplo, nos dice mucho que aprender aún, ¿verdad? Y ese es finalmente pues el gran el gran objetivo la profesora María Eugenia Bello dice me encantó su intervención eso es un comentario para la facilitadora y la profesora Sonia Guevara López plantea que es muy importante la labor de compromiso del docente y dice gracias porque voy a aplicarlo en el aula. Esto nos da una noción de que este, sentimos que nos dieron herramientas para poder trabajar. Eh, eso es en la parte de comentarios. Vamos a irnos entonces a las consultas. Entonces voy por acá. Voy por acá. Eh, con respecto de las emociones, doctora Delali Campbell, eh, la misma profesora Sonia Guevara López 
dice que pues claramente nos mostramos ante las circunstancias, ¿verdad? Y esto pues el estudiante TEA no, no está desvinculado de una circunstancia, ¿verdad? Entonces ella hace, ese, ella comparte. Y sigue la profesora Sharon Mackenzie Noguera, que también plantea que nos mostramos en esa realidad, ¿verdad? El escenario. Y ya sabemos que cuando un chico detona, es la forma de decirnos, ¿verdad? Eh, que no está recibiendo sus apoyos, que no está recibiendo, ¿verdad? Esas herramientas. Entonces, han insistido mucho en esa parte de la detonación. Continuando con los comentarios, la profesora Jessica Macís también plantea que el ambiente también tiene que ser estimulante, ¿verdad? Y entonces ahí recordamos cómo el aula o el espacio o el escenario en una estrategia tan sencilla, ¿verdad? Porque para, para, para un estudiante regular, el espacio, ¿verdad? El pupitre, el sentarse una semana en la lateral izquierda, a la otra semana lo pasan a la segunda fila, a la siguiente, ¿verdad? Estar en ese movimiento, en un estudiante regular, ¿verdad? Va a ser como parte de su escenario, pero en un muchacho o en un niño en condición TEA, porque nos están consultando también por la cuestión secundaria, recordemos que hay toda una ambientación y una familiarización con el escenario. Entonces, un muchacho o un niño que se esté cambiando constantemente del, del pupitre, ¿verdad? Eso va a ser caótico para él porque él no está entendiendo lo que está pasando en su escenario. Por eso es que la estabilidad del de lugar donde se siente el estudiante o el niño va a ser fundamental para ese equilibrio, para ese conocimiento y esa familiaridad que requiere en términos de escenario. Y eso va de la mano también con el uso de las agendas que hablabas hace un momento. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos, profesora de la, de la crisis, de la detonación, pero es importante, por ejemplo, que desde el apoyo conductual positivo, ¿verdad? Con este gran enfoque, esta gran herramienta que nos permite dos recursos, ¿verdad? O, o ese, ese machete para ir a trabajar en el campo, como decimos, el uso de las agendas y todos estos elementos son preventivos, ¿verdad? Es prevenir, ¿sí? Entonces, esta introducción me permite... Este, conectar con lo que la profesora Jessica Macís hablaba, un, un, un estímulo en el ambiente. La profesora Sonia Guevara López nos comparte que ella dice, mi hijo no presenta crisis conductual y los cambios le generan crisis. Yo supongo que ella está haciendo como énfasis en esos cambios bruscos, ¿verdad? Que incluso para uno, eh, ¿verdad? Si uno no está como preparado, eh, puede generar también una reacción. Dice que el niño llora, patea. Entonces, ella tiene que anticiparle las situaciones. Una vez más, el uso de las agendas, no solamente en el trabajo, sino también en el ámbito personal, en el ámbito familiar. Ella nos comparte que en la escuela trabajan con pictogramas, las rutinas, y eso le ayuda a controlar las emociones. Impresiones de estos comentarios de Lali, te escuchamos. Bueno, primeramente, creo que, que todas sus acotaciones pues, son obviamente eh, atinentes. Voy a referirme a varios aspectos. Primero, creo que lo importante cuando se generan estas crisis en las personas estudiantes es también que conozcamos qué es lo que ayuda a esa persona estudiante a autorregularse. Eh, escuché esta semana un caso de un estudiante, que no, no voy a hacer mucho comentario, que, por ejemplo, a esta persona lo que lo ayuda a controlar sus crisis a él es utilizar suéter. Utilizar un suéter. Y resulta ser que hay un docente X que le decía, quítese el suéter. Y el estudiante le dice que no. Ya el docente pasó un poquito la raya y empezó a ridiculizarlo, pues no ve que hace calor. Y él le dijo que no. Todo eso desencadenó una crisis. Y la crisis tenía que darse. No, no tenía que darse. Puede ser que en este momento yo sienta calor, pero tal vez él no. Ese, ese, ese suéter, ese abrigo, es lo que le está permitiendo a él controlar sus crisis. Y como les dije, cada persona es diferente y eso pasa mucho en los centros educativos. ¿Y cuál es entonces la exhortación que les digo? Bueno, empecemos a practicar lo que es la empatía. Y eso es importante con los estudiantes y con las personas. Si usted ve un estudiante que tiene TEA y lo ve siempre, por ejemplo, utilizando su camisa de X forma, respetémosle eso. 
Me pasa, por ejemplo, con mi hijo, que él los botones los usa hasta arriba. Y nosotros vivimos en Limón y aquí hace mucho calor. Y siempre lo usa hasta arriba. Y cuando uno le dice, no, él dice, no, a mí me gusta así. Y adivinen cómo él lo usa, como a él le gusta. Porque hemos aprendido a respetar que así es como a él le gusta. Que los demás niños, el primer botón no lo tienen cerrado. Bueno, para él es importante cerrar ese botón y tenemos que respetarlo. Segundo, creo que es fundamental, como vos dijiste, Ale, los escenarios. Es importante el escenario, es importante el ambiente, pero yo creo que lo más importante es preparar al chico para lo que viene. Yo me pregunto, ¿a cuántos muchachos cuando llegan al colegio les dan una inducción del colegio? Los llevan para que conozcan las diferentes aulas, que conozcan los profesores, que conozcan dónde está el comedor y que ellos vayan sabiendo qué es lo que se pueden ir encontrando. Muy pocos colegios lo hacen. Yo creo que para ellos es importante en el ambiente que les permitamos que ellos lo vayan a ir conociendo. Yo sé que en lo ideal sería que todos los colegios tuvieran un aula y del aula no se moviera, pero siempre les he dicho que es bueno darles pequeños desafíos, es bueno acompañándolos en ellos porque lo que queremos potenciar y crear son precisamente esas capacidades, esas habilidades. Entonces, sería importante que lo llevemos para que conozca los diferentes salones donde él va a estar. Y, y eso de la silla, no se lo discuto porque yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes cuando van a comer se sientan siempre en el mismo lugar? ¿Cuántos de ustedes usan X plato para comer y X vaso para comer? ¿Cuántos de ustedes o mi persona, cuando vamos a beber ciertas bebidas, queremos tal vaso? Entonces, si las personas tenemos esas particularidades, ellos también tenemos que respetarla. Ahí es donde, por eso es que yo le digo que si creamos empatía en el grupo, créanme que cuando él llega al aula, ellos mismos van a guardar la silla, van a decir esas sillas de fulano. Pero tenemos que primero crear lo que es la parte de la, de la empatía. Creo que es importante, y siempre lo he dicho, eliminemos las barreras. Si eliminamos las barreras, pero primero las barreras mentales, vamos entonces a eliminar la discapacidad, porque ella no va a existir. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta en el espacio que nos queda. Claro que sí. <ríe> Tenemos preguntas, claro. Este, continuamos. Ok. Dice, dice así. Vea qué interesante esta pregunta que nos hace la profesora Catalina Araya Oviedo. Me encanta. Las agendas en niños preescolares son funcionales. Es decir, estamos hablando de menores de cuatro años específicamente, nos dice la profesora Catalina. Una pregunta muy buena. Te escuchamos. Claro que sí. Claro que sí. Claro que son importantes porque precisamente en la etapa preescolar, que es cuando ustedes lo reciben, que ellos vienen del hogar, ellos van aprendiendo diferentes rutinas. Ellos van aprendiendo, eh, es como la antesala, todo lo que van a tener cuando inicien como hablamos en la primaria. Entonces, sí, sí, desde un pictograma, por ejemplo, de a la hora de comer, qué es lo que tenemos que hacer a la hora de la merienda, pueden poner también uno, por ejemplo, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, cómo debemos lavar los dientes, puedo utilizarlo inclusive a la hora de la integración con ellos, eh, en los diferentes momentos, claro que sí las puedo utilizar, hasta para... Lo que es, digamos, la agenda del día, que es lo diferente, porque ustedes lo tienen por diferentes momentos, entonces tengamos uno en estos diferentes momentos. Eso no solo va a beneficiar a los chicos con la condición de TEA, va a beneficiar absolutamente a todos, porque la disciplina también es muy importante para el aprendizaje. Gracias, doctora Campbell Calimbo. Seguimos entonces con más preguntitas. Y ya ir cerrando porque el tiempo se nos va. Eh, la profesora Jenny Jiménez Solano nos comparte. Ella dice, en mi caso tengo una adolescente en condición TEA y ella sí sigue las agendas muy bien. Lo único es que por su edad 
lo que no puedo entender son las emociones, porque se enoja y entonces cuesta ayudar. Qué interesante este escenario que nos plantea la colega. Este, doctora de la Lica, me la escuchamos. Se lo voy a hacer sencillo. Es adolescente. Quítele la condición de TEA. ¿Cómo es la etapa de la adolescencia? ¿Cómo ellos viven las emociones? Claro que es difícil. Yo creo que aquí lo importante y, y, y yo creo que un recurso importante sería tal vez utilizarlo del tren de las emociones, pero claro, con su hija adolescente se no va a hacer un trencito ni nada de eso. Pero usted lo que sí puede hacer es utilizar esas etapas como para poder generar un análisis en ella y para usted poder interactuar y un poco las reacciones. Pero lo primero que tienes que recordar es que ella está en la etapa de, de la adolescencia. Con todas las implicaturas que eso tiene, ¿verdad? <ríe> la rebeldía, el, el, ese espíritu adolescente, esa, esa actitud contestataria, ¿verdad? Y, y creo que finalmente, pienso tal vez, profesora de la luz, usted me dirá, eh, que al final trabajar con estas bolitas, y, y ir identificando, ir trabajando una emoción por semana, por ejemplo, le va a ayudar y la va a ayudar y nos va a ayudar ¿verdad? Para que en medio de, de, de ese madre magnum, ¿verdad? Emocional, eh, hormonal, adolescente, por el que esté pasando, ¿verdad? En general, el estudiante adolescente, su profesión de colegio, pues eso le ayude finalmente a ir identificando qué es lo que siente. Porque Dale. inclusive hablaste de, de, de incluso pintar las emociones, ¿verdad? ¿Cómo vemos, ¿Cómo vemos la tranquilidad? Celeste, ¿verdad? ¿Cómo vemos la alegría? Amarillo. ¿Cómo vemos la felicidad? Naranja. ¿verdad? Ir pintando e ir trabajando esas identificaciones. ¿Ibas a decir algo? Sí, te iba a decir que esto, en el caso también, inclusive que la persona sea no verbal. ¿Y a qué me refiero con eso? Es, hablemos de qué es la comunicación. Cuando nosotros nos comunicamos, utilizamos canales, utilizamos un mensaje, utilizamos nuestra voz, pero recuerde que también nos comunicamos de forma verbal y de forma no verbal. Y el hecho que tal vez ella no te esté contestando no quiere decir que ella no esté interiorizando, no quiere decir que ella no te esté comprendiendo. Si ella, por ejemplo, me dices que ella las agendas es algo súper funcional, también, por ejemplo, lo que Ale está diciendo con respecto a las emociones, trabajemos una emoción a la semana, utilicemos recursos eh, didácticos que puede ser, por ejemplo, estas bolitas. Inclusive, repito, el tren puede funcionar, aunque la persona sea no verbal. Sigue. Sí, sí, y hay muchos colegas que han estado mencionando el pictograma, ¿verdad? Que si bien es cierto, puede ser costoso, el picto viene de, de la formación de la palabra de color, ¿verdad? Y recordemos que esta es una población con una alta capacidad visual. Sí. Con una alta capacidad visual. Entonces, ir, ir trabajando esta identificación de las emociones con colores, ¿verdad? En un trabajo... Eh, agendado, ¿verdad? Y eso, eso va también a dar resultados eh, positivos. La profesora Marta Benavides Arce nos comenta y comparte. En mi institución ya tenemos muchos estudiantes con esta condición, por lo que estoy trabajando este, con mis estudiantes de sexto, las características y particularidades de estos niños desde la integración e incluso para que ellos aprendan cómo brindarles acompañamiento en el momento que lo necesitan. Vean esta propuesta, colegas, porque la profesora Marta Benavides nos está compartiendo una experiencia en donde no se está focalizando ¿verdad? en el diagnóstico TEA, sino que está trabajando con el resto del grupo en condición regular para poder generar integración, apoyo, ayuda y acompañamiento. Muchísimas gracias, profesora Marta Benavides Arce, por eh, compartirnos esta experiencia que este, definitivamente nos apremia el, el, el foco justamente de la integración, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa cuando un niño es complicado en el sentido de que no habla, el Ali no expresa? mucho más de lo que, ¿verdad? Y eso es una inquietud que nos plantea la profesora Kimberly Artavia, me parece. Eh, aquí okay. tengo el nombre de la profesora, te escuchamos. Ok, mi pregunta es, y si el niño, y me disculpa, si el niño no habla, ¿qué pasa? 
la comunicación se termina. No, la comunicación no debe terminarse. Vean, por eso es que yo les digo que yo creo mucho, creo fundamentalmente en la estimulación, creo en no quedarnos con la deficiencia, creo en no quedarnos con el diagnóstico, creo en fortalecer lo que son las habilidades. Ustedes me van a decir, Delali, pero es que su hijo es un TEA, es grado 1. Bueno, colegas, mi hijo no hablaba, era no verbal. Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, lenguaje selectivo. Y seguimos estimulando y seguimos conversándole y seguimos hablándole y seguimos conociéndolo a él dentro de sus particularidades. Y resulta ser que sí se logró el estímulo y el niño habla, el niño se comunica y ya no utiliza solamente un lenguaje selectivo. Tampoco es que pasa todos los días con verse y con verse y con verse, pero ya no está dentro de su caparazón. Yo creo que aquí lo importante es, primero no les tengamos miedo al hecho de que no sean verbales y no los ignoremos. Creo que eso es lo principal, no los ignoremos. Aunque la persona sea no verbal, siempre, como les dije, en el discurso, cuando estamos dando la lección, refirámonos a la persona. En verdad, fulano de tal, eh, bueno, como sutano, algo, referenciemos lo que él se dé cuenta que él está presente, aunque él no nos esté verbalizando. Yo creo que eso es, y lo que les invito a hacer es que vayamos conociéndolos a ellos y las estrategias créeme que van a ir surgiendo. Y no es algo fantasioso, es algo real, es que tenemos que conocer a cada persona para saber cómo tenemos que estimularlo. Pero lo más importante es no los ignoremos. Hagamos los partes, incluyámoslos, integrémoslos y acogémoslos también a ellos. Y uh -huh. que el resto de la comunidad también lo haga. Creo sí, que, que sea, hay un... Perdón, que, sean hay participantes, un... que sean participantes activos, ¿verdad? Exactamente, aunque no sean, aunque sean no verbales. Porque están ahí. Están completamente, ahí. completamente, completamente. Y es derribar ese muro de que están ausentes o están en su mundo, ¿verdad? Que se Exacto. Dice muchísimo. Están en este mundo. Eh, Sí, con todos. Sí. Este, María Antonieta Grijalba dice, Graciela, esto es un comentario para usted, dice, gracias a la intérprete, excelente su interpretación. Dice, Graciela, eres una bendición en esta charla. Qué bonito reconocer los talentos, qué bonito reconocer que entre todos y todas construimos conocimiento. Bien. Eh, Yolanda Rodríguez dice que tiene mellizos con TEA en materno. No verbal, los estoy trabajando con agendas. Es lo que nos comparte la profesora Yolanda Rodríguez. Pero vea que tenemos otra, bueno, voy a hacer un paréntesis. Sí, la presentación se les va a compartir. Sí, esto queda grabado. Sí. Se les va a compartir la grabación también porque nos han estado entrando muchas consultas. Nos quedan dos minutos para lo que este resta de este espacio. Hemos hablado eh, de la ley desde las, desde las carencias, por decirlo así. Pero ya sabemos que el TEA... Este, eh, se plantea tres niveles, que tenemos el CIE 11 ahora en el 2022 como un referente, seguimos teniendo el DCM 5, etcétera, etcétera. Mira, pero ¿cómo se trabaja con niños de alto funcionamiento? Porque también los tenemos. ¿Verdad? ¿Cómo podríamos trabajar? Eh, dice, ¿cómo se trabaja la adecuación en niños de alto funcionamiento? Es que en este caso, vuelvo y repito, cuando hablamos de niños de alta, me imagino que están hablando de alta dotación. Correcto, estamos, alta dotación, sí. Ok, perfecto. Entonces, estamos hablando de chicos con alta dotación, estamos hablando del manejo de las emociones. ¿Será porque el niño tenga alta dotación, tendrá un buen manejo emocional? Yo creo que estos recursos, como yo les dije, tenemos que quitar un poco lo que es la etiqueta del TEA y ver que es un recurso que puede potenciar y ayudar a todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo con los chicos de alta dotación? Conózcanos conozcanlo y refuercen aquello que ellos requieren ser reforzados. Recordemos que las estrategias tienen que ser integradoras, tienen que ser inclusivas. Yo no planeo una estrategia para una persona estudiante. Yo genero una estrategia para que en el conjunto, el grupo, 
podamos generar pues, ese aprendizaje de forma colectiva. Quitemos esa idea de que solo estamos planeando para X personas, sino que siempre estamos trabajando en lo que es la integración. Y no sé si me permites, Ale, como para ya terminar, uh -huh. quiero que, que quede hincapié, recordemos esto, que una persona no manifieste las emociones como yo considero que deben ser manifestadas o como estamos acostumbrados a verlas manifestadas, no quiere decir que la persona no las tenga. Uh -huh. Y creo que aquí el aprendizaje es niño con discapacidad, niño con TEA, niño con alta dotación o niña, es integremos, incluyamos y acojamos a todos por igual. Y mira que Adriana... Herrera Díaz, y termino con esta reflexión, la profesora Adriana Herrera Díaz dice, creo que es muy importante hablarles en positivo, erradicar un poco la palabra, no toque, no haga, no grite, ¿verdad? Que es como muy dado ya en, 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 en el escenario, ¿verdad? Cuando ya pues estamos con, con todo el grupo, ¿verdad? Este, y, y entramos en, en desesperación, porque es que entramos, ¿verdad? En, en, en presión, este... Al rato ni nos damos cuenta, pero estamos transmitiendo ese no, ¿verdad? Como, como, como un centro en, en el discurso que va conectado, ¿verdad? Con, con, con esto justamente que el niño o el adolescente no necesita escuchar, ¿verdad? Necesitamos cambiar eso en positivo. Llegamos al final entonces de este, de este espacio para el día de mañana les va a estar llegando el enlace con la evaluación. Por favor, evalúenos. Para nosotros es muy importante escucharles a través de este instrumento. Ayúdenos a mejorar, ¿verdad? Y que ustedes también puedan plantear sobre qué abordajes, ¿verdad? Hay necesidad sobre qué eh, requieren que este, su colegio profesional, les brinde apoyo les brinde actualización profesional, como lo acabo de decir, les brinde capacitación. Quiero felicitarles porque a las 19 y 33 tenemos todo el público conectado, ¿verdad? Y sabemos que no es fácil, terminamos el día cansados e incluso estamos aquí conectados en la capacitación y estamos pensando en lo que ya viene la agenda de mañana, pero muchas gracias por eso, porque esto es importante. Si nosotros no nos abrimos el espacio y el permiso para decir, Voy a participar de este espacio de capacitación, ¿verdad? Este, difícilmente otra persona por uno lo puede hacer. Así que un reconocimiento, ¿verdad? Por el hecho de estar aquí con nosotros y nosotras acompañándonos. Por favor, sigan las redes y los medios oficiales del colegio, como lo es el Facebook oficial, como lo es el boletín electrónico, este porque siguen ofreciéndose, siguen ofertándose otras charlas, otros webinarios, otros conversatorios. Recordemos que somos un departamento integral, entonces aquí tenemos de ciencias, tenemos de inglés, tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos una gama de abordajes hasta este, donde, el, hasta donde nos permitamos abrazar, ¿verdad? Eh, tanto, tanto tanto como podamos como departamento. Entonces, sigan atentos, sigan atentas, ¿verdad? La oferta de los cursos virtuales, que también es muy amplia, ¿verdad? Tenemos cursos de diseño universal de aprendizaje, tenemos cursos en torno a síndrome de Down, tenemos el curso en torno a TEA, tenemos el curso en torno a la Puebla de los Pardos, tenemos cursos en torno a STEAM, tenemos cursos en torno a liderazgo. Es decir, como departamento y como colegio profesional, nos admiramos porque les llegue las mejores de las ofertas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Del año le doy el pase para que pueda despedirse de este espacio de capacitación y el que usted nos estuvo acompañando. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por intentarlo. El hecho de que ustedes estén aquí conectados quiere decir que aman esta profesión, aman a los niños y aman lo que están haciendo. Recordemos, lo principal eliminemos las barreras mentales y la discapacidad se va a ir por la ventana. Buenas noches. Muchísimas gracias. Estén atentos entonces a este, la llegada del enlace de evaluación y síganos acompañando en estos espacios de capacitación. Gracias al ingeniero Byron Varela por su apoyo y por supuesto a Graciela Leywood por la interpretación al ESCO. Muchísimas gracias y que todos y todas estén muy bien. Hasta luego.